mí me gusta estar en FAES por varias razones, una de ellas porque siempre es un, un terreno de, de discusión alta en cursos de verano o en seminarios más, más, más reducidos, pero un nivel de, de un buen nivel de discusión técnica, pero también me gusta porque, eh, eh, porque lo puedo contar en Cataluña, lo cuento con gran afición a, a mis amigos. No, es que estuve la semana pasada en FAES y tal. Entonces me miran todos diciendo, tú, tú eres un traidor a, a todo. Es decir, porque eh, la de, uno de los elementos, y esto ya empezamos a ligar con el populismo, pero uno de los elementos... De, de la, que ha llevado a la política catalana a la situación en que está, en que se han creado unos cuantos demonios. Tenéis el honor de ser uno de ellos, FAES. El FAES es que cualquiera de vez en cuando dicen, es que este es de la FAES. ¿Vosotros sabéis qué es, qué es ser de la FAES? Aparte de los que tenéis un cargo aquí, en fin, uno viene, se explica, ¿eh? y, y, y no es de la FAES como no es de la Fundación Marc o de la Fundación Pablo Iglesias o de las muchas otras fundaciones que, que, que puede haber. ¿no? Y, y, y entonces, si intentas explicar esto, lo entienden un poco más. Yo digo, oye, yo no soy de la FAES, yo voy con mucho gusto y con eh, frecuencia por, por, por la amistad que tengo con, con, los que, con los que la dirigen a FAES. Pero no soy, no soy, no es mi ser el que está, el que, el que está en faes, ni en nada, digamos, ¿no? Y por tanto, y por tanto, este es uno de los alicientes de, de decir que sí, y cuando me enredan Javier o Ignacio, pues, pues, pues acabo diciendo que sí, por, por, por débil que soy siempre y, y, por, y, por, y, por, y por todas estas razones y por amistad. Eh, como como Pueden entender ustedes, los dos presentadores han, han cometido diversas exageraciones que habrán captado per, perfectamente, pero algunas verdades han dicho, entre ellas dos, eh, soy federalista y soy constitucionalista. Diría que lo segundo más que lo primero, porque lo, lo, lo segundo es, es lo esencial, que ser constitucionalista es creer en el derecho, creer que el derecho es algo no útil, que, que por supuesto lo es, sino imprescindible para que una sociedad funcione bien y el cumplimiento de las normas eh, es una de las bases de nuestra convivencia. Y por tanto, esto que se practica poco ahora, en, en, desde luego en Cataluña muy poco, eh, incluso se, se hace alarde de que esto no lo pienso cumplir, esta, esto, esto no, no lo cumpliremos, eh, etc. Mm, esto hay que repetirlo, llevamos años sin hablar de esto casi, ya lo dábamos por supuesto, pero tenemos, tenemos ahora que repetirlo porque eh, hay muchos que dicen exactamente lo contrario. ¿Eh? Y contraponen, ahí entramos y empezamos a entrar en el tema. No, no, lo que dice el pueblo, no a través de los órganos, sino lo que él interpreta que dice el pueblo, esto es lo que hay que cumplir, no las leyes. Por supuesto, esta voz del pueblo que unos interpretan, no a través de las leyes, sino a través de su gran intuición y, y en el fondo, lo que piensan ellos, esto es primero que, que la ley. Y, por tanto... Soy constitucionalista y soy partidario del Estado de Derecho. Antes Manuel Pizarro lo ha explicado, lo ha explicado muy bien. Y por último, una, solo un reparo. Soy catalán. Tú has dicho, es un catalán. Soy catalán. Bueno, yo he nacido en Barcelona. He vivido siempre en Cataluña. Me interesa lo que sucede a mi alrededor y, por tanto, a mi alrededor inmediato, pues es allí donde, donde vivo y donde desarrollo mi trabajo. Pero el ser... El ser, no sé si me, lo, si me lo determina el lugar de mi nacimiento, el lugar donde vivo. Yo creo que si hubiera nacido en otro lugar, al fin y al cabo es un azar que, que nazcas en un lugar u otro, eh, pues seguramente si hubiera tenido los mismos, no sé, yo qué sé, cromosomas o como se llame esto, ¿no? eh, misma manera, pues me hubiera interesado por el lugar donde hubiera, donde hubiera habitado, donde hubiera, donde hubiera pasado mi vida, porque creo que es un cierto deber. ¿Eh? Y unos lo pueden hacer por profesión con más intensidad, otros con menos, pero ahí tenemos derechos y tenemos deberes. Y uno de los deberes es pues, interesarnos por las cosas públicas de, que suceden a nuestro, a nuestro alrededor para pues, intentar contribuir a mejorarlas. Y por tanto, tengo muchas dudas de que sea, ¿eh? que la palabra ser 
se adecue a lo de catalán. Tengo un artículo sobre esto, por cierto, eh, aunque me remito a un artículo de, de, de periódico, pero para el cual me dieron el premio Correo el año pasado y, 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 y en el que me explico un poco más, un poco más sobre todo esto. Bien, eh, vayamos al tema. Populismo contra democracia. Este es el, el título. Y efectivamente eh, es un título acertado en el sentido de que una cosa es el populismo y otra la democracia. Quizás sabemos más lo que es la democracia eh, de lo que es el populismo. Eh, Manuel Pizarro ha, ha hecho referencias más a Estado de Derecho que a democracia, pero son dos temas absolutamente indes, indeslindables. Pero yo voy a hacer una, una, pequeña, una pequeña digresión sobre democracia para después pasar a, al populismo y ver un poco el contraste entre, entre uno y otro. En el fondo, ¿qué es, qué es, qué es la democracia? Sin, pre, sin pretensiones de teorizar nada ni de hacer, ni de hacer un gran, un gran, un, una gran disertación sobre, sobre ello. Pero si va, vamos a encontrar diversos rasgos de lo que es la democracia, eh, encontraríamos primero que... La democracia es básicamente una democracia, la nuestra, la de nuestro entorno cultural, ¿eh? Eh, es una democracia representativa. ¿eh? Es una democracia representativa. Es decir, no es una democracia directa. Y es mejor y, eh, en todo caso, inevitable que sea una democracia representativa. ¿eh? La democracia directa, en fin, se puede llevar a término, no sé, en un aula, ¿eh? en, en, en una comunidad de vecinos, más o menos, aunque en tu nombre hay una cierta democracia indirecta, ¿no? se nombra un presidente y un secretario ¿no? que haga las cosas y tal, pero se puede llevar a término en, 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 en espacios muy reducidos y con cantidad de gente muy pequeña. Eh, cuando se hace el gran el elogio de la democracia griega, se olvida varias cosas. Primero que fue en Atenas, no fue en Grecia, fue en Atenas, que fue en el siglo IV antes de Jesucristo y que duró pues, pues, pues muy poco, muy poco. Y que Aristóteles no era nada partidario de la democracia, ni, ni Platón. Era algo que sucedió en un momento excepcional, más o menos protagonizado por Pericles, por Clístenes un poco antes, y, y en la cual pues, 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 bueno, no votaban ni, 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 ni los esclavos, ni los extranjeros, eh, ni, ni por supuesto las mujeres, eh, etc. Y por tanto tampoco eran tantos los que votaban, ni Atenas era una inmensa urbe como pueden ser hoy, sino que tenía pues, pues 30 o 40.000 en fin, no se sabe muy bien, pero los historiadores hablan de 30 o, 3, o 40 mil habitantes y yo creo que tiran, que tiran muy alto. Por tanto, la democracia directa, esto de que, de que sea una asamblea la que diga lo que hay que hacer en cada momento, nombre directamente a los, a los gestores, lo revoque en cualquier momento, esto no es nuestra democracia. Nuestra democracia es la democracia representativa, la única posible la única posible que se inventó a partir de las revoluciones liberales, a partir de, de, de primero la inglesa, en cierta manera, con el, los cambios que introduce la revolución del de, de final del siglo XVII, de Locke, inspirados por Locke, sobre todo, eh, después la, la norteamericana y, la, y, la, y sobre todo la, la francesa, que incidió más en, de, en el tema democracia que, el, que la americana, que era un poco demócrata en aquel momento, casi demócrata, se convirtió en un insulto en, entre los, entre los constituyentes. Y por tanto, y por tanto eh, la democracia representativa significa que tiene, eh, que tiene un valor un, instrumental esta democracia, que es la libertad de las personas. Queremos democracia porque queremos que las personas sean libres, sean autónomas, no dependan de otro, sino que dependan de alguien que uno ha elegido y por tanto solo puede hacer leyes y solo las personas libres, las personas libres son aquellas que solo dependen de las leyes, no de los hombres, ¿eh? y estas leyes están elaboradas por personas a las cuales hemos elegido. Y como consideramos que lo principal de las personas es la igualdad, es la libertad, y, y la igualdad en el sentido de que todos son igualmente libres, ¿eh? pero el valor nuclear la liber, la, es, es la libertad, la igualdad eh, es un valor relacional, es un valor respecto al otro, todos igualmente libres, li, libres es, es lo sustantivo, eh, pues esta libertad es, hace que 
la gente en principio no tenga que preocuparse de las cuestiones públicas más allá de eh, elegir cada X años órganos representativos, cada cuatro años pongamos, y que estos órganos representativos, pues regulados por leyes, pues ya irán elaborando en un proceso racional, argumentado, público, que se conozca, ¿eh? y las personas irán formando pues, sus criterios respecto a si los gobernantes lo hacen bien o mal. Los pueden haber votado a unos, a otros, pueden haber votado los que están en el poder y pueden decir, estos me dijeron que harían unas cosas, han hecho otras, no me han explicado por qué han hecho otras y creo que los, nos están llevando mal, cambiaré el voto. Esto es un poco la democracia representativa. Mientras yo me dedico pues, a mi trabajo, a mi familia, a mi ocio, etc. Y solo en momentos en que uno o unos cuantos puedan sentirse motivados a decir, oye, ya está bien, nosotros yo quiero intervenir en esto porque lo están haciendo mal, solo entonces uno participa, participa en política, pero en principio no tiene, no tiene por qué participarse, más allá de controlar a los gobernantes, saber qué hacen y saber cómo formará su voto en, el próximo, en, los próximo, en las próximas elecciones. Por lo tanto, este es un aspecto fundamental de la democracia. Y, en segundo lugar, otro aspecto funda, fundamental de la democracia es no solo la elección y el control de los ciudadanos respecto a quienes han elegido, sino también dentro de los poderes del Estado, no solo los, 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 los elegidos que, con, que conforman un Parlamento, sino también los, 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 los otros poderes, el Ejecutivo, el Judicial, etcétera, y los otros poderes que puede, que puede haber ahora, Uh, pues estos se controlen mutuamente ¿eh? la idea de Montesquieu de Locke antes era el poder hay que dividirlo ¿eh? frente a un soberano único el poder hay que, hay que dividirlo para evitar que se abuse de este, de, este, de este poder y la democracia es pluralista la democracia es pluralista en el sentido no de que en fin, la sociedad es plural, eh, que también en este sentido, sino que el pluralismo es algo bueno, es decir, que existan opiniones distintas es bueno y natural porque existen intereses distintos y por tanto la sociedad es conflictiva con este, entre estos intereses y por tanto la sociedad, la sociedad eh, necesita que se regulen estos conflictos y se regulan a partir de la democracia, a partir del derecho, a partir de los métodos de los métodos de, de, eh, eh, de los procedimientos de los procedimientos democráticos. Por lo tanto, este es el mundo, este es el mundo de la democracia, este es el mundo nuestro, el mundo que contempla la Constitución eh, y el que se, se deduce de esta, de esta Constitución aunque después lo diremos, pues se haya pervertido en algunos aspectos o mmm, funcione mal en algunos aspectos y haremos referencia a ello. ¿Qué es el populismo? El populismo es, es otra cosa. Yo estoy empezando a estudiar el populismo. No, 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 no me había interesado mucho, me había interesado un populismo peculiar, pero populismo, que es el nacionalismo identitario. Este, este sí que me había interesado, este sí que le he dedicado eh, estudios y escritos, pero el populismo así en general no, no me había interesado. ¿Por qué? Porque aparte de los nacionalismos localizados en España, eh, no había a nivel de partidos nacionales, no había partidos populistas. Había partidos de derechas, de centro, de izquierda, de centro izquierda, de extrema izquierda, ¿eh? mucha variedad. Cuando vamos a votar hay miles de papeletas allí, bueno, miles, hay, hay muchos, muchos partidos, los cuales casi ignoramos su existencia, e incluso yo dudo de que existan todos, pero, eh, pero eh, en todo caso hay una oferta, una oferta, una oferta plural de partidos que defienden ideas, defienden intereses, defienden, eh, defienden grupos, determinados eh, grupos sociales frente a otros y que quieren utilizar las reglas democráticas para defender, defender estos intereses. Esto 
Esto no es el populismo. Esto no es el populismo, no es, no es esto. El populismo es algo, es algo muy, muy distinto. El, el lunes, creo que el lunes, el lunes pasado, 29 de junio, el país dedicaba una página de sus de su, de su, de su, páginas de internacional, de, de política internacional, Argentina. Y ahí se. Hay un, un nuevo, eh, bueno, un, un político ya de, 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 de larga trayectoria, pero emergente en estos momentos como líder del peronismo en Argentina, que puede ser sucesor de Cristina Kirchner, según se dice aquí, al que, un político al que yo no conocía de nada, eh, que se llama Scioli, eh, y Scioli, eh, el país cita una frase de Choli que nos da una de las características del, del populismo en sentido puro, entendiendo que el peronismo es una de las formas clásicas de, de populismo. Y dice así, dice, eh, dice Choli, dice, el peronismo es así, primero ganamos y después vemos. O sea, ¿qué es lo importante de, de, para el peronismo? Ganar, ganar. Después vemos, vemos qué hacemos. Parece que Choli fue un colaborador de Menem, o sea, un político en las antípodas, por lo menos en política económica, de lo que han sido los Kirchner, el matrimonio Kirchner, más o menos. ¿no? Eh, si no las antípodas, uno pues era un liberal y estos son mucho más estatistas, intervencionistas, etc. Pero este hombre no tiene problemas, pues dice, lo importante es ganar, vamos ¿no? a ver si gano. ¿eh? Eh, y después vemos, pero lo único, lo único importante, repite, es ganar. Y entonces hace una alusión a los radicales, al partido radical, al partido de la oposición, principal partido de la oposición al peronismo, y dice, los que discuten qué hacer antes de ganar son los radicales. Lo dice casi con desprecio. ¿Eh? Nosotros vamos a ganar, a ver, es lo único que nos importa, después veremos qué hacemos. Y estos radicales, en el fondo dice, estos radicales pierden porque discuten antes de ganar, algo que le parece a este hombre, Choli, insólito, ¿no? Algo, es decir, pero son gente muy rara, discuten antes de ganar, pero ya ganaremos, en cuanto estemos allí, en cuanto seamos propietarios de la finca, de la finca Estado, entonces veremos hacia dónde lo llevamos, hacia dónde nos convenga. ¿eh? Esto es lo contrario, lo siento, pero es exactamente lo contrario de lo que debe ser una democracia. Una democracia es que los políticos se presenten ante el pueblo antes de unas elecciones diciendo lo que pretenden hacer, ¿eh? concretándolo y dando opciones a aquellos eh, ciudadanos, ¿eh? seres racionales, eh, que saben cuáles son sus ideas, saben cuáles son sus intereses para votar conforme a las ideas e intereses que tengan a unos o a otros. Esto es la democracia desde que empezó en, 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 el, siglo, en el siglo XVIII, la democracia basada, basada en, en la idea de razón y en la idea de que el ser humano es racional y sabe escoger. ¿no? Pues bien, eh, Choli dice lo otro. Choli dice lo otro y yo creo que es una buena, una buena definición mmm, primera de eh, lo que es el populismo. Tienen estrategia para acceder y ganar eh, y conservar el poder. Son Maquiavelo en estado puro, en cierta manera. ¿eh? Eh, y ahí puede haber populistas que quieran hacer el bien del pueblo y otras, y otras que, 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 que quieran hacer pues el bien de, de sus propios partidarios. Normalmente, como conocemos la naturaleza humana, las buenas intenciones que pueden tener algunos en algún momento acaban siendo eh, el procurar por ellos mismos la salvación y la conservación, la conservación del poder. Populismo, por lo tanto, es estrategia, no ideología, eh, esconder la ideología en pos de la estrategia para llegar al poder y, en todo caso, es dar unos mensajes simples, emocionales, dirigidos a los sentimientos y para nada argumentados racionalmente, ¿eh? sino decir, queremos esto, pero diga, ¿usted cómo va a conseguir esto? No, no, nosotros queremos esto y es lo que haremos. ¿eh? Eh, partido, un partido populista clásico, como es Siritsa, la unión de 16 partidos previos, etcétera, 
pues dijo, nosotros resolveremos el problema de Grecia, pues si hace falta, pues, pues, pues eh, eh, no pagando las deuda, la deuda pública y, y si tenemos que salir del euro, saldremos del euro, etc. Esto va a las emociones, ¿eh? buscar un enemigo exterior para los griegos efectivamente es el euro y especialmente eh, los malvados alemanes ya concretados en la perversa señora Merkel, los que quieren el mal de Grecia nosotros lo solucionaremos cortando con ellos y, y ahí, nosotros griegos podemos, podemos avanzar. Ahora se lo están se lo están encontrando lo que era lo que era lo que era evidente era evidente desde un punto de vista demagógico por tanto esta idea simple de que eh, esta, esta idea populista de que con un mensaje simple eh, se, se, se consigue algo esto ha estado en, to, en todos los populismos recordemos el, porque tienen este nombre pero el populismo ruso de, del 19 los narodnikis Narodnikis, en fin, un, un, un reino absolutista de los zares, eh, un país agrícola básicamente, básicamente pobre, básicamente feudal, etc. Pues, ¿qué esperaban? Un levantamiento del pueblo, lo fundaban todo en un levantamiento del pueblo que será consciente de eh, y, y derribar al zar. ¿Quién era el malo? El zar. Eh, sus representantes, los nobles, los terratenientes, la nobleza terrateniente, un levantamiento en cuanto a alguien encabezara esto, como estos son muy pocos y los campesinos son muchos, los campesinos se levantarían, se levantarían contra ellos. Eran lo, el pueblo, el pueblo no eran el zar y los terratenientes, eh, y no, la nobleza terrateniente, sino que el pueblo eran ellos, los, los campesinos, y esto se podía cambiar rápidamente. Está Dostoyevsky lo explica estupendamente. Eh, los anarquistas, fondo, el, el movimiento populista ruso tenía un fondo anarquista, eh, eh, lo, lo, los anarquistas eran lo mismo, eh, la chispa que, eh, que, cambiará, que cambiará la historia, la, la huelga general que en un momento dado se producirá y bueno, eh, acabaremos, colectivizaremos las fábricas, acabaremos con los, con los empresarios, etcétera, etcétera, y lo solucionaremos todo. Vayamos a otro extremo. Mmm, pero que es también un sistema populista, vayamos a, a los nazis. Es decir, pues en una Alemania, en una Alemania pues, eh, con una economía eh, puesta en dificultades por eh, el final de la guerra del 14, de la guerra europea, por un tratado de Versalles, eh, sin duda equivocado, por un tratado de Versalles que les impedía pues, rearmarse, les tenían, que tenían parte ocupada por por Francia, por los aliados, que no podían disponer de sus riquezas del todo, del, del hierro, del carbón, tal, ¿eh? pues, 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 ¿qué, qué, tenemos, ¿qué tenemos que hacer para superar esto? Señalar un enemigo. ¿Quién eh, tiene la banca? Básicamente los judíos. Pues coger toda la corriente de antisemitismo que había, banca, judíos son lo mismo, contra ellos. ¿eh? Y, eh, bueno, eh, las causas simples fascinan a mucha gente porque las entienden porque las entienden ¿Eh? Eh, incluso los ejemplos simples eh, fascinan porque los entienden por ejemplo la actual alcaldesa de Barcelona Ada Colau el primer gesto que hace es decir, bueno, el alcalde anterior el señor Trías tenía un sueldo de 140.000 euros a, al año y yo me lo bajaré a lo que considero a lo que era mi sueldo, me parece que dijo, lo que era mi sueldo anterior, que pues son pues 35.000 o 40.000 euros. ¿no? Y ya puedes replicar, con esto se solucionan los problemas que puede tener Barcelona, o se, se, se mejora la ciudad y tal, pues, pues evidentemente no. Pero, pero para la gente esto, mejor dicho, me he dicho algo, se empeoran, porque a ver quién encontrará eh, colaboradores técnicos buenos que no tengan este sueldo y han hecho una excepción, cobrará menos la alcaldesa que la, la, los, los, los contratados técnicos que pueden hacer, etcétera, pero bueno eh, eh, que, 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 frente a este gesto frente a este gesto ya puedes hacer 
un discurso muy sabio eh, sobre economía, urbanismo, sobre las necesidades de Barcelona, el comercio, el turismo mundial, donde se desplaza la cuestión geoestratégica, etc. Y ha podido hacer un discurso de este tipo que la gente no entiende, la gente capta esto. Estos son honrados, por lo menos. Los otros eran unos, 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 unos que abusaban del poder y que se enriquecían. Estos son honrados porque se han bajado el sueldo. Estos lo harán bien. Hay que votarlos. ¿Eh? Esto es tremendo y es muy difícil enfrentarse a esto. Muy, muy difícil enfrentarse, enfrentarse, enfrentarse a esto. ¿eh? Igual que Igual que, que, que bueno, los sistemas colonialistas, nosotros, yo soy de una generación que he visto la descolonización con entusiasmo. ¿eh? A partir de Ghana, el año 58, hasta, hasta, hasta mediados de los 60 o tal, ¿eh? y después vivimos mucho aquí en España, Argelia, etc. Yo era un entusiasta de los, de los anticolonialistas, por unas ciertas razones, pero han avanzado estos países mucho con unos líderes caudillos, eh, y esto lo tenía que ver porque aquí teníamos un caudillo, unos líderes caudillos que, que, que lo que se han hecho es enriquecerse y, y en muchos casos ser de las personas más, más ricas de, de, del mundo, eh, pues esto, esto no, no, lo sabíamos, no lo sabíamos ver y también estos hicieron una suerte de populismo frente a los ingleses, frente a los franceses, el mal de donde viene de Inglaterra, el mal viene de, 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 de Francia eh, y nosotros eh, representamos al pueblo o de Bélgica, al pueblo congoleño, al pueblo ganés, al pueblo del Camerún, etc. ¿no? Y nosotros representamos a ellos. Después no, después no ha sido así. Por tanto, no establecían reglas democráticas, establecían apelaciones emocionales a un enemigo exterior, establecían apelaciones al, al, al pueblo. Por lo tanto, esto, todo esto configura el mundo, el mundo del, del populismo. Y después, un mmm, segundo bloque, mmm, ¿cuáles son las ideas de, de, de una ideología populista? No es la alternancia en el poder, no es nosotros queremos tener el poder para eh, nosotros queremos tener el poder durante unos años, si nos aprueban, eh, si no, los ciudadanos nos revalidan este poder, pues, pues seguiremos y si no pasaremos a la oposición hasta que volvamos a recuperarla. Hasta ahora en España ha sido así, pues, pues, pues primero la OCDE, después el PSOE, después el Partido Popular, después el PSOE, ahora el Partido Popular, alternancia en el poder, quizá demasiado bipartidista, quizá, Uh, pero aunque tiene todo tiene sus ventajas, también sus inconvenientes, uh, pero en todo caso, quiero decir, nadie ponía en cuestión, tenemos que cambiar el sistema, sino tenemos que perfeccionar el sistema. Dentro del sistema tenemos que actuar y tenemos que actuar, tenemos que actuar uh, bien. ¿Qué, ¿Qué quiere el populismo normalmente? El populismo actual, el populismo posmoderno, si queréis decir, que si dice en Grecia, eh, eh, Podemos en España, eh, países latinoamericanos, que tienen cambiar el régimen, cambiar el sistema. Eh, lo que está diciendo Podemos aquí en España es iniciar un proceso constituyente. No dice reformar la Constitución en algunos puntos que creemos que puede ser reformable y explicando por qué, sino está viciada desde los inicios. Está viciada, ahí la transición se hizo mal, ahí se renunció a todo, se renunció a tener una democracia. No explican por qué sucede esto, porque dices, bueno, si no hay democracia, tú puedes estar aquí hablando, tú puedes participar en elecciones, tú utilizas los medios de comunicación ejerciendo la libertad de expresión. Eh, esto esto, esto no, 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 no se explica, se explica que hay que, que reiniciar el sistema. ¿Para qué quieren reiniciar el sistema? que en el sistema para que en el nuevo sistema se, eh, partidos de populistas puedan tener una posición, una posición pre, predominante. ¿Y qué invocan para esto? Invocan que el, los populistas representan al pueblo. O sea, nosotros representamos al pueblo. Es decir, aquella convención eh, democrática, es decir, el pueblo... En este caso, el pueblo español está representado en el Congreso de los, de los Diputados. 
en sus competencias, el pueblo de Madrid, en las competencias municipales, está representado en el ayuntamiento, o el pueblo de Valencia, de Barcelona, donde sea, ¿no? o en los parlamentos autonómicos, de donde sea. Esta idea de que la representación del pueblo se determina por un hombre un voto ¿eh? y, por tanto, el resultado es que todos tienen el mismo poder y que tienen que hacer un pequeño esfuerzo, que es ir el día de las elecciones a votar y si no vas, chico, pues no puedes después protestar porque tú no has ido. Eh, esta, esta idea básica de democracia, antes hemos hablado más o menos de ella, eh, no lo tiene el populismo. Eh, el pueblo, para el populismo, no es la suma de sus ciudadanos, cada uno con un voto, cada uno valiendo el voto lo mismo, sino el pueblo es, eh, para ellos, es mm, la resta, es restar aquellos que van contra el pueblo, que son, ellos lo definen, aquí se ha popularizado la palabra casta, la casta no es el pueblo, ¿eh? la casta no es el pueblo. ¿Quién forma la casta? Pues más o menos se deduce de su discurso, pues que la casta la forman, pues utilizando además síntomas de la crisis actual, la forman los, 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 los banqueros, ¿eh? la banca, ¿eh? Eh, eh, las grandes empresas, el IBEX 35 es el símbolo, ¿eh? las grandes empresas y los políticos, que en el fondo están al servicio de la banca y de las grandes empresas y que les dan enormes beneficios, beneficios a ambas. Esto es la casta, esto es la élite ¿eh? y el pueblo es otra cosa. Y por tanto lo que tiene, lo que tiene valor es el pueblo. Y el pueblo eh, se expresa a través de las urnas, sí, pero esto es manejado por la casta. Por tanto lo que vale es la voz del pueblo directamente. ¿Quién entiende a este pueblo? Nosotros. ¿Por qué? Porque venimos del pueblo, somos, no sé, venimos de, de, de clases medias, clases, clases trabajadoras ¿eh? y conocemos, los hemos vivido, estamos en barrios en donde ahí está el pueblo, no están los de la casta y salimos a la calle y hablamos con ellos, etc. Y nosotros tenemos un tipo de vida, ¿eh? de vida pues, pues, pues que, 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 es, que es esta. Y este pueblo, y esto es importante destacarlo, y este pueblo es bueno, en sí mismo no tiene conflictos. Nosotros encarnamos a los buenos. Eh, ellos define, lo definen así, nosotros encargamos a los buenos. La casta son los malos. Más se les ve por las caras que tienen, cómo van vestidos, los coches que, 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 que con chofer que, le, que les llevan a los sitios. ¿eh? Pueden encontrar eh, unas cuantas imágenes de estas y, eh, 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 y nosotros sabemos lo que tiene, lo que tiene el pueblo sin media, no mediatizados por elecciones. Sabemos lo que quiere el pueblo porque somos pueblo, vivimos como el pueblo, vivimos en el pueblo. ¿no? Y por tanto, y por tanto, esta es esta es eh, 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 esta es la, la, un núcleo básico de, de, del populismo. Buscar un enemigo, eh, o interno o exterior, eh, interno, pues, 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 pues la, 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 las, las élites, tal, tal, exterior, en el caso de los nacionalismos, pues, pues la, la, la metrópoli, el, 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 en el caso de España, pues para los catalanes, pues eh, Madrid, eh, lo que significa Madrid, el, 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 lo exterior, España, eh, unificada por, por lo que significa Madrid. Y por tanto, y por tanto eh, este es otro de los elementos básicos del, del, del populismo. Y eh, tercer elemento, tercer elemento, yendo a lo más sustancial, el populismo se construye en base a un líder carismático. ¿eh? Un líder carismático. ¿eh? Eh, eh, Max Weber hizo los tres, las tres legitimidades clásicas, ¿eh? la, 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 la histórica, eh, que eran los reyes, para entendernos, tal, la carismática, que era un caudillo vencedor de una guerra, eh, así se iniciaron muchas monarquías, y el tercero, la racional, la product, producto de las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. ¿no? Pues 
hemos estado diciendo, en fin, eh, la carismática y la tradicional son cosas del pasado, estamos, hemos estado diciendo durante muchos años, las cosas del pasado eh, son cosas del pasado, la actual es la racional, la producto de, pues de, de instituciones democráticas eh, eh, reforzadas eh, eh, y, y que dialogan entre sí y que dan argumentos racionales y que y que, eh, y que mm, mm, pues 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 eh, lo que tienen unos fines señalados en la Constitución que básicamente pues, es la garantía de los derechos de todos, ¿eh? la libertad y la igualdad eh, concretada en la garantía de los derechos fundamentales eh, de todos y del derecho, eh, y del derecho en, en general. En cambio, eh, ahí se pone el líder carismático y ahí este es el líder carismático al cual no se le discute y al cual... Eh, se le sigue no por, por argumentos porque, porque te convence por argumentos racionales, sino se le sigue por creencias, por fe. Si él lo dice, si él lo dice, es que tendrá razón. Yo soy un pobre miserable que no sé ver lo que él sabe, lo que él eh, tiene pensado, porque él me representa a mí. Porque él es pueblo, como yo. Los dos somos pueblo. Él no es élite. Él no es casta. Él es el, es el, es el, es el, es el es, es igual que yo. Ahí, en el fondo, es un proceso de identificación democrática, la democracia de, de, de identidad, que se ha dicho, que se ha dicho muchas veces. Y por tanto, y por tanto, eh, si él es como yo, yo soy bueno. Él también es bueno. ¿Eh? Y, 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 y por qué, yendo al caso de Podemos, aunque Álvarez Tardío esta tarde os hablará más en concreto de ello, pero es el ejemplo que tengo más a mano para poner, eh, 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 ¿por qué Podemos mm, escoge, cuando escoge bien, no personas suyas que han salido de personajes desconocidos, sino que las busca en personas que han encabezado movimientos sociales como Ada Colau eh, con las hipotecas o, eh, o personas que gozan de un prestigio profesional y, y de seriedad como es el caso de, 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 Manuela, de Manuela Carmena porque eh, buscan personas carismáticas o sea, el líder tiene que ser carismático Pablo Iglesias se ha configurado como un líder carismático a partir de la televisión, más o menos, y está por encima. Pero tiene que buscar muchos, muchos colaboradores, no los va a buscar en, en, en su entorno de amigos de, la, de, de políticas de la Complutense, es decir, todos, sino, sino que los va a buscar en los movimientos, en los movimientos sociales. Esto lo, lo han confesado ellos, yo, yo he estado con, con Íñigo Rejón y, y dijo, ya antes de las elecciones, dijo, nosotros ahora nos dedicaremos a buscar en las provincias personas de este perfil, del perfil de Carmena o el perfil de Colau. Y y, y efectivamente, después, al cabo de pocos días, eh, eh, ganaban las alcaldías de Madrid y Barcelona, ambas. ¿no? Y, por tanto, tienen que tener personas que tengan un, esta imagen ¿eh? Y, eh, y ellos dan la imagen de las élites, de los políticos, del mundo económico, etcétera como los malos. ¿eh? Y, 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 se les, y entonces se, le, se, les, se les saca, pues toda la... se les, se les devalúa como... como como en fin, personas pertenecientes a la casta, aunque sean de izquierdas. Recordad toda la relación última de, de Pablo Iglesias con Izquierda Unida, que es un partido que no ha sido populista, ha sido un partido situado a la izquierda de la socialdemocracia, ¿eh? un partido de extrema izquierda, si se quiere decir, o de izquierdas más, más menos moderadas, no de centro izquierda, sino de izquierda, ¿eh? Eh, pero que no ha sido un partido populista. Ha, di ha, dado, ha dicho lo que quería, no lo ha ocultado, ha dicho lo que quería, no, no, no se ha mostrado con, con las ideas de Choli, lo importante es ganar el poder y después ya diremos lo que vamos a hacer, sino que, sino que eh, lo ha dicho y bueno, ha, ha ido ha tenido los votos, los votos que ha tenido. Pablo Iglesias está diciendo, nosotros no haremos como estos tontos en el Fondo de Izquierda Unida. Nosotros no diremos lo que pensamos. Nosotros 
eh, hemos ido cambiando ¿eh? lo que el programa de las europeas ah, este no era para aplicar este era un programa para, para salir para ganar ¿eh? para ganar fijaros que, que todo que todo encaja este era un programa para ganar una vez ya hemos tenido cinco diputados la prensa ha puesto nuestro foco sobre nosotros y ahora haremos otros programas cuál será el último no lo dicen no lo dicen el último será el que convenga al pueblo nosotros tenemos la confianza directa del pueblo, porque somos el pueblo, lo representamos en sí mismo, no los otros partidos, que son la casta, somos nosotros los que representamos al pueblo y lo que más le convenga, le convenga a, al pueblo. Por tanto, por tanto esta estructura, esta estructura eh, si el título de esta intervención mía era populismo contra la democracia, habrán advertido que efectivamente el populismo poco tiene que ver con con la democracia. No es la democracia tal como la entendemos. Si hablamos de otra democracia y de tipos de democracia, no sé qué, puede ser. Si es la democracia populista, vale. La democracia populista, pero no es la democracia en el sentido que se entiende en, en Europa en el siglo XX y en el siglo, y en el siglo eh, XXI. Dos anotaciones más. Dos anotaciones más. Eh, bueno... Mmm, que surgen los populismos en una democracia. Lo apuntaba antes Manuel Pizarro. No surgen por casualidad. Y la culpa es nuestra, de los que somos partidarios de la democracia o de los que están en las instituciones democráticas. La, lo, los populismos surgen cuando en una parte de una sociedad hay un desencanto, hay una desconfianza respecto a las instituciones democráticas. ¿Mm? Estas instituciones democráticas no satisfacen nuestros deseos, no satisfacen, no defienden nuestros intereses y, por tanto, vayamos, vayamos a otro modelo, cambiemos de modelo. La democracia entendida así no nos sirve, vayamos, vayamos a otra. Por lo tanto, ahí la clase política española tiene que hacer un acto de contrición y de decir que eh, que lo, el, 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 el populismo tipo Podemos no, pues no ha salido por casualidad, ha salido por culpa suya. Ha salido por culpa suya. Y porque se ha, en buena parte se ha pervertido la democracia en los últimos 10, 15 años o 20 años. Estamos no en una democracia, creo yo, sino una partitocracia. Es decir, los partidos absolutamente necesarios en un sistema democrático pluralista, sujetos políticos que no se pueden cambiar, han funcionado como, eh, y en esto el bipartidismo también ha funcionado mal, ha funcionado, han funcionado como partidos que se reparten el pastel del poder y han impedido que muchas instituciones funcionen. Funcionen bien, funcionen sí, pero funcionen bien. Especialmente, especialmente eh, el Parlamento, en primer lugar, quizá, pero no el más, más sintomático. Eh, la, aquello, esta visión que se tiene en plenos del Parlamento, en directo, ¿no? sale un diputado socialista y dice, pues, en, en política está, ustedes han hecho no sé qué y no sé cuántos. Sale el ministro o el presidente del gobierno, quien sea de, de, del gobierno, y dice, e ustedes, pues ustedes lo han hecho peor todavía porque hace cinco años, fíjese a dónde nos llevaron. Y la discusión se ciña a esto, a unos que dicen, ustedes son un desastre, y los otros dicen, los desastres, desastres son ustedes. Y decir, este es un mal funcionamiento de la democracia y una imagen para el ciudadano pobrísima. Pobrísima. ¿Eh? Y eh, ya no digamos determinados órganos de control, empezando por los judiciales, el Tribunal Constitucional, los nombramientos del Tribunal Constitucional por el sistema de cuotas, que es una práctica, ¿eh? no los mejores ni los más necesarios en el Tribunal. Si en el Tribunal faltan especialistas en derecho penal, busquemos y pongámonos de acuerdo una mayoría del Parlamento, que efectivamente bipartidista sería una mayoría en que el PP y el PSOE tendrían, tendrían el peso principal, sin duda, eh, pues busquemos un profesor de derecho penal que sea una persona idónea, es decir, con un temperamento de neutralidad 
y una persona competente, las dos cosas. No, no, ahí, pues el que nos interesa, ponemos este que defenderá y que le podremos llamar por teléfono antes de que se dicte una, una sentencia cualquiera de los dos partidos. Esto se ha visto clarísimo ¿eh? y seguiríamos con las con las otras comisiones independientes, el mercado de valores, el mismo Banco de España. ¿Qué ha hecho el Banco de España durante la crisis? ¿Ha controlado los bancos? ¿Los ha, los ha en su momento los ha hecho? Algo hizo, hizo el FROP en un momento, pero ya en las últimas. ¿eh? En cuanto tantos economistas decían, vamos a una crisis muy fuerte que implicará a la banca porque están las hipotecas y todo esto, eh, pues, pues, pues el Banco de España ahí estuvo, estuvo, estuvo quieto parado, más o menos, más o menos, creo yo. ¿eh? Y por tanto, esta conversión de una democracia parlamentaria en una partitocracia, no en una democracia de partidos, que es lo que debería ser, sino en una partitocracia, yo creo que está en el origen en el origen del, del populismo. Y ahí nos encontramos, nos encontramos y acabo, España no tenía un partido populista a nivel nacional. Tenía los populismos localizados en el País Vasco, en Cataluña, en algún otro sitio, ahora está saliendo mucho en Valencia, algo en Baleares ha estado siempre. Eh, tenía populismos nacionalistas mmm, localizados, pero a nivel nacional no había un partido, no había un partido populista, había centro, derecho e izquierda, eh, pero ahora sí que, sí que lo hay. Y es un partido, fíjense ustedes, mutante. Podemos sale con un programa y, con, y a través de todo un, un conocimiento de, de, de televisión de, de, de su líder eh, en las europeas de hace un año total, de hace un año y un par de meses o un mes y medio, eh, hace muy poco, sale después y es un partido con unas ideas que después ya abandona de manera clara, eh, sale así, después pasa eh, otoño e invierno eh, pues cambiando en una transformación no no nosotros aquel programa era para ganar pero no para no para gobernar no sé qué y entonces empiezan una cierta transformación hay unas ciertas depuraciones internas algunos salen etcétera ¿eh? y es otro partido y después de las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo a partir de entonces es otro partido ya no es solo podemos núcleo central sino podemos y sus aliados locales en ayuntamientos y en comunidades autónomas y qué escogen básicamente por un lado escogen escogen al PSOE o el PSOE los escoge a ellos para tener el poder y que se cuide al PSOE porque Podemos va para sustituir al PSOE ¿eh? y después escoge todos los partidos nacionalistas, estas mezclas de nacionalismo, ecologismo, etcétera. Nosotros tenemos en Cataluña, lo hemos tenido en Iniciativa por Cataluña, eh, nacionalistas, ecologistas, etcétera, etcétera, eh, eh, que tienen fuerza, empiezan a tener fuerza en Galicia, han tenido siempre fuerza en, 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 en el País Vasco, cada vez tienen más en Navarra, tienen algo de fuerza en Aragón, tienen mucha fuerza en Cataluña, mucha en Valencia ahora y mucha en Baleares. Todos son partidos más o menos locales. ¿Quién será el que dirigirá todos estos partidos locales? El que, el que no está dividido, el central, Podemos. Podemos ya no es solo el núcleo inicial Podemos, sino ya es Podemos y sus, y sus aliados. En el caso de que en unas próximas generales el segundo partido, o sea, el, el principal partido de la izquierda, para decirlo así, ¿eh? queda eh, en la derecha, queda, eh, pues pongamos eh, el PP, en la, el centro quedaría, quedaría Ciudadanos, y el, si el principal partido de la izquierda no es el PSOE, que es un partido clásico, no populista, eh, socialdemócrata clásico, no populista, si es sustituido por un partido populista, ahí entramos en una grave crisis de Estado, gravísima crisis de Estado. El nuevo, eh, ¿es posible solo con Podemos? Quizá no. ¿Es posible con Podemos y estos nuevos aliados, este batiburrillo de nacionalistas, ecologistas, etcétera? Es posible. Y este es el gran riesgo de España. Yo creo que el riesgo no es el independentismo en Cataluña, en el cual ya no creen 
casi ni los, ni los propios independentistas que lo defienden, sino el gran peligro de España desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de mmm, que está formando parte de Europa, desde el punto de vista que tiene que recibir inversiones de los españoles, de, de lo extranjero, eh, que tiene que, que aumentar su bienestar para, 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 para ampliar, pues, pues, pues dar, de, dar eh, mayor libertad e igualdad a los ciudadanos. Eh, todo esto se pondría en riesgo si la opción fuera Fuera, fuera esta, que el, el, los socialistas fueran sustituidos por eh, Podemos y sus mariachis, si me permiten, eh, eh, como en Grecia, eh, y no quiero aterrorizar a la concurrencia, pero bueno, todo tiene, tiene, tiene alguna imagen, como en Grecia, Siritsa sustituyó al PASOK, al Partido, al partido socialista, socialista Clásico. Este, este es el gran... El gran, el gran peligro eh, y frente a esto frente a esto solo hay algo que los grandes partidos que los partidos clásicos refor se reformen a sí mismos reformen la democracia y muestren al ciudadano que ellos son capaces de continuar por una senda que duraba 30, 35, 40 años y cada vez dura más que dura, ha, durado, ha durado mucho desde, 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 la, desde la transición a la democracia y que tantos beneficios ha aportado a toda la sociedad española. Nada más, muchas gracias.